বাছুর ভালো হবে দুধ ভালো হলে ঘি ভালো হবে মা মানে হলো একটা ফরমাট একটা ফরমাট একটা ফরমাট মা ফরমাটটা যদি ভালো হয় রান্নার গোলা প্রোডাক্টটাও ভালো হবে ফরমাটটা যদি খারাপ হয় প্রোডাক্টটাও খারাপ হবে ওই জন্য যদি লক্ষ্য করে দেখি মায়ার নবী মাদিনাওয়ালা বললেন আর দুনিয়া কুল্লুহা মাতা মাতা দুনিয়া আল মারু সালেহা দুনিয়ার ভিতরে যা কিছু তোমরা দেখো যা কিছু সম্পদ তোমরা দেখতে পাও সব এক একটা সম্পদ এক একটা সম্পদ এক একটা সম্পদ ওই সম্পদের মাঝখান থেকে আমি নবী বলে গেলাম সব থেকে উত্তম সম্পদ হল অনেককারী নারী সেই নেককায় নারী কোন গণ হবে যে কোনো বন্ধন লোনের সাথে সম্পর্ক রাখে যে কোনো পেট পেটে খুলে বেড়ে বেড়াই যে কোনো বেহায়া বেপর্দার মতন চলে মায়ার নবী মাদিন আমরা বললেন ইমর আতুন কাসিয়াতুন আরিয়াতুন নবী ভবিষ্যৎ বাণী করে গেলেন এমন একটা সময় আসবে তোমরা লক্ষ্য করে দেখবে পোশাক তো পড়বে নারীরা ঠিক কথাই কিন্তু পোশাক পরার পরে উলঙ্গ হবে ঠিক না বল বলেন আওয়াজ দিয়ে বলেন একমাত্র যদি কোরআন ওয়ালা হয় কোরআন ওয়ালা হয় কোরআন ওয়ালা হয় যদি নবীর আদর্শ ওয়ালা হয় একমাত্র যদি মা আয়সার জীবনী তাদের সামনে থাকে মা খাদিজার জীবনী যদি তাদের সামনে থাকে দিন শরীয়তের আইন যদি তাদের সামনে থাকে আল্লাহর গোলাম একটা কথা স্পষ্ট ভাষায় আপনাকে বলছি শুনে রেখে দেন এই যে স্টেজতে আমাকে জলসা করতে দিয়েছেন অনেক ওলামা স্টেজে বসে আছেন আমি সিদ্দিকুল্লা এখানে বায়ন করছি স্টেজের উপরে পা দিয়ে এই যে তক্তাগুলো তক্তাগুলো সব কাঠের তৈরি তক্তা এই কাঠের তৈরি তক্তার উপরে আমি সিদ্দিকুল্লা পা দিয়ে জলসা করি সব ওলামারা পা দিয়ে দাঁড়িয়েছেন এই জায়গায় খুব লক্ষণীয় বিষয় এই জায়গায় লক্ষ্য করে দেখেন কাঠের তৈরি তক্তার উপরে আমি সিদ্দিকুল্লা পা দিয়ে জলসা করি এখানে যদি লাথি উমারে কোনো সমস্যা আপনারা যদি লাথি মারেন কোনো সমস্যা খুব যদি ভাবনা চিন্তা করে দেখেন আপনারা আমার প্রত্যেকের বাড়িতে যদি তালাশ করে দেখি একটা করে কাঠের টুকরো রেহাল খুঁজে পাওয়া যাবে আছে না নাই কাঠের টুকরো রেহাল খুঁজে পাওয়া যাবে এই কাঠের তৈরি তক্তার মাঝখান থেকে একটা টুকরো দিয়ে রেহাল কাঠ বানানো হলো মাদ্রাসার ভিতরে যাবেন সেখানেও কাঠের রেহাল খুঁজে পাওয়া যাবে কোরআন দেখে তিলাওয়াত করা হয় কাঠের টিপাই খুঁজে পাওয়া যাবে টেবিল খুঁজে পাওয়া যাবে একজন মুসলমান তুমি দাঁড়িয়ে বলো ওই কাঠের টুকরো রেহালটাকে নিয়ে এসে যদি স্টেজে রাখা হয় আর যদি আমার সামনে বলেন সিদ্ধি করলা অনেকক্ষণ ধরে অনেক বড় বড় কথা বললি এটাও তো কাঠের তৈরি একটা তক্তা ওটাও তো তক্তা ওর উপরে যদি পা দিয়ে দাঁড়িয়ে জলসা করতে পারিস এই কাঠের টুকরোটার উপরে পা দিয়ে কেন জলসা করতে পারবি না ওই রেহাল কাঠটা যদি আপনার সামনে রাখা হয় লাথি মারতে পারবেন পা দিয়ে মারাতে পারবেন ছুড়ে ফেলে দিতে পারবেন কেন এই কাঠ এটাও তো কাঠ ওটাও তো কাঠ ওর কাঠটার সম্মানটা কোথায় এক বাক্যে সবাই বলবেন হুজুর ওই কাঠটার উপরে যেহেতু কোরআনুল করিম স্পর্শ হওয়ার কারণে ওই কাঠটার উপরে পবিত্র কোরআনুল করিম রেখে তেলাবাদ করা হয় ওরে কাঠেরই টুকরো ওটা কিন্তু কোরআনুল করিম না শুধুমাত্র কোরআনুল করিম ওর উপরে রেখে তেলাবাদ করা হয় ওই জন্য যদি কাঠের টুকরোটার সম্মান আল্লাহ এতটা বাড়াতে পারেন দুনিয়ার জমিনে কেউ লাথি মারতে পারবে না কেউ ছুঁড়ে ফেলতে পারবে না কেউ পা মারাতে পারবে না ওরে দেখবেন যে মুহূর্তে বাচ্চারা কোরআনের তালিমের জন্য মাদ্রাসায় কোরআন সামনে রেখে পড়ে দেখবেন সব সাপের ফনার মতন দলে এরা মেরাম ইংরাজি পড়ল দুর্ল না বাংলা পড়ল দুর্ল না অঙ্ক করল দুর্ল না হঠাৎ করে কি এমন হয়ে গেল সাপের ফনার মতন কোরআনের সামনে দলে কেন আমরা খুব লক্ষ্য করে দেখেছি আল্লাহর গুলাম মাদ্রাসায় সাধারণত যে ছেলেগুলোকে আমরা দিই ওই সময় প্রেস ক্লাবে দাঁড়িয়ে আমরা বলেছিলাম সরেন টু পার্সেন্ট ছেলে মাদ্রাসায় পড়ে কিন্তু যে ছেলেগুলোকে মাদ্রাসা ওনারা মানুষ করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে ছেলেগুলোকে মাদ্রাসা ওনারা মানুষ করে যে বাচ্চাগুলোকে সব জিনুইন ব্রেনি ছেলে
যেগুলো নাম্বার ওয়ান ক্লাসে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট ওই ছেলেগুলো কি সব মাদ্রাসায় ভরে না যেটা দেখবেন ক্লাস টু এতে তিনবার ডিগ বাজি ও মহিলাদের ক্ষেত্রেও তাই মেয়েদের ক্ষেত্রেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাই যখন দেখছে আর ও লাইনে হচ্ছে না এই হেডমাস্টার বলছে ও সলিম উদ্দিন ভাই এই হবে না এ টু এতে যদি তিনবার মারে তো মাধ্যমিক কতবার মারবে এ ঘুমার ট্যাং এত ব্যাগ পাবে যে ওর বরকে সারা জীবন ব্যাগ কিনতেই হবে না যে ছেলে কোনো গ্রামের ভিতরে সব থেকে দুর্দন্ত হয় মুরু বিড়াল আসতে বব দোয়া করে আল্লাহ এত লোকের মরণ হয় তোর মরণ হয় না সমস্যায় পড়ে যায় যতদিন পর্যন্ত ছিল কুত্তা গুলো পর্যন্ত পড়াই ঢুকতে পারত না কারণ কুত্তা গুলো কেউ দেখলে ল্যাস ধরে আর পাক মানে ছুড়ে দেয় আর পিসাব পায়খানা তো স্বাভাবিক ভাবে না গাছে চাপে আর দেখে লোক কখন যায় তার ঘাড়ে মতে গিরামের মানুষের বদোয়া পাড়ার মানুষের বদোয়া বা বিড়ি খায় হাত তারা বিড়ি খেয়েছে হাত তারা পকেটে দেখে দিয়েছে সন্ধ্যাবেলা থেকে ওটাও গায়েব বলে কার কাজগুলো দেখতে হবে না আমার দু নম্বর গুণধর ছেলের কাছে মা দেখছে আমার চোলের পুরো খোট কাটা বলে ব্যাপারটা কি হলো রি কেটে কেটে বলে দেখতে হবে না ও টাকা মনে হয় গাঁট খুলতে পারে না ও কেটে উড়িয়ে দিয়েছে মানে বলে কার কাজ বলে দেখতে হবে না আমার গুণধর ছেলের কাজ খুব যদি লক্ষ্য করে দেখি রাতলার গোলাম যে ছেলেটাকে সামলাতে পারেন না স্কুলের হেডমাস্টার এম এ পাস ডবল এম এ তিন ডবল এম এ পাস করেছ তাও তো এমনি এমনি চাকরি পাওয়া বড় কঠিন ডোনেশন যদি না দিই চাকরি পাওয়া বড় মুশকিল ডবল এম এ তিন ডবল এম এ পাস করার পরে একটা ছেলেকে মানুষ করার মতো হিম্মত নাই ক্লাস টু এতে তিনবার ডিগ বাজি আর যখন সামলাতে পারলে না সলিম উদ্দিন ভাইকে বলো ছেলেটাকে হাঁটাও কারণ এর জন্য অন্যান্য ছেলেরাও বিগড়ে যাবে এত যন্ত্র এত যন্ত্র মাস্টার শুধু শিক্ষার জন্য মাপ দিয়েছে একদিন ও স্কুলের ক্লাস থেকে নিচেই নেমে এসে মোটর সাইকেলের হাওয়া খুলে দিয়েছে বলে বুঝা বাবা বেটা কাজকে প্রাইভেট মাস্টার যেমনি মেরেছে বেটা বাইরে বেরিয়ে শিকল তুলে তালা বেড়ে দিয়ে পালিয়ে গেছে এই রকম যন্ত্র এই রকম যন্ত্র আব্বা সামলাতে পারল না মাও সামলাতে পারল না পাড়া প্রতিবেশী সামলাতে পারল না কেউ যখন পারল না রাল্লার গোলাম সেই মুহূর্তেই দেখবেন লক্ষ্য করে গিন্নি শুধু খালি কোনারে গোত্তা মারে ওগো স্কুলেতেও হলো না পাড়াতেও গেল না কোনো জায়গায় হবে না একটা কাজ করো না কি করা লাগবে বলো না কোনার গোতা দিয়ে বলে এটাকে মাদ্রাসাই দাও না কোন সময় কোন সময় যখন আর কেউ পারল না রে আল্লাহ রে গোলাম কেউ সামলাতে পারলে না পাড়া সামলাতে পারল না আব্বা পারল না মাস্টার পারল না ডবল এমে তিন ডবল এমে তাও পারলে না মাও পারল না সব হার মেনে গেলে এরপরে সুজা করার জন্য দিচ্ছ কোথায় বলে এটাকে দাও একমাত্র সুজা যদি কেউ করতে পারে এই ব্যক্তি এই বাচ্চাটাকে দিতে গেলে কোরআন ওয়ালাদের খিদমতের মাঝখানে দিয়ে দাও কারণ কোরআন ওয়ালারা ছাড়া এই যন্ত্রটা সোজা করা কেউ পারবে কুরআন ওয়ালারা যা তা নয় রে ওদের ঘুষ নাই আজকে যারা ভারতবর্ষের জমিন এগুলো করছে যদি তাদের অভিজ্ঞতা না থাকে আমি সিদ্ধু কল্লা বিনয়ের সাথে অনুরোধ করছি একবার লন্ডনে যান গিয়ে যদি পূর্বের ইতিহাস থাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করুন পূর্বের ইতিহাস বিদ্যেরকে ভারতবর্ষের দাঁড়িওয়ালা টুপিওয়ালাদের ওদেরকে ক্ষিপ্ত করলে ওরা ক্ষিপ্ত হলে ওদের হুলের পাবার কি ওদের চ্যালেঞ্জের পাবার কি যদি না জানা থাকে অভিজ্ঞতা নিয়ে এসো কারণ সেই দিন কেউ আমরা চ্যালেঞ্জ নিয়েছিলাম সাত সমুদ্র প্যারো তেরো নদী পার করিয়ে ছাড়িয়েছে যদি হস্তি বাহিনীর মতন ক্ষমতাকে আমরা সাত সমুদ্র তেরো নদী পার করতে পারি তোমাদের মতন ছাড় পোকাগুলোকে শুধু টিপার অপেক্ষা রাখি কথা বলেন না কেন কারণ এক বাক্যে বলতে পারি তেরা সত তেরা রব নেহি মেরা সত মেরা রব হে এর থেকে বড় দলিল আর কি দিবি তেরা সাথ তেরা রব নেহি মগর মেরা সাথ মেরা রব হ্যা ওই জন্য আল্লাহ কোরআনুল করিমের ভিতরে বললেন
কেউ না কেউ না রে আল্লাহর গোলাম আমার আল্লাহ যখন বলে দিয়েছে শয়তানের সব চক্রান্ত আমি আল্লাহ ব্যর্থ করে দিই যত প্ল্যান করুক না কেন কোরআন ওয়ালাদের কাছে সব চূর্ণ বিচূর্ণ হবে ইনশা আল্লাহ কারণ সারা পৃথিবীর জমিনে সব থেকে পাওয়ারফুল ক্ষমতা যদি কারোর থাকে একমাত্র কোরআন ওয়ালাদের হাতেই আছে ইতিহাস তার সাক্ষ্য দিয়েছে আমরা কোরআন ওয়ালা হতে পারিনি এটাই আমাদের জন্য দুর্বলতা আমরা মনে করি আধুনিক 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 বাবা যত আধুনিক করেছো তত দুনিয়াটাকে সব বোনাসের জায়গায় ঢুকিয়ে দিয়েছে যত আধুনিকতার উপর আমরা চটেছি আমরা সব শেষ করে দিয়েছি আমি অনেক সময় বলে থাকি বলো হুজুর টেনশন নাই মুরব্বী বলো হুজুর টেনশন নাই বলে এত এত টেনশন নাই মানে ব্যাপারটা কি সব মানুষ টেনশনে ভোগে তুমি বলো টেনশন নাই বলে হ্যাঁ হুজুর টেনশন আমার নাই ও মুরব্বী টেনশন নাই কেন ও হুজুর এই জন্য টেনশন নাই দু ফুটা পলিওতে একটা ছেলে আর একটা মেয়ে একেবারে ছোট ফ্যামিলি প্ল্যানিং এক ছেলে আর এক মেয়ে আরে অনেকেরই তো এক ছেলে এক মেয়ে তাকে তো টেনশন নাই কেন বলে হজুর এই জন্যে টেনশন নাই দুটো ছেলে মেয়ে আমার কলেজে পড়াশোনা করে ওই জন্যে টেনশন নাই ওরে অনেকের মেয়ে ছেলে মেয়ে তো কলেজে পড়াশোনা করে তা তোমার টেনশন নাই কেন না হজুর এই জন্যে টেনশন নাই দুইজনের হাতে দুটো মোবাইল দিয়ে দিয়েছি অ্যান্ড্রয়েড সেট ওই জন্যে টেনশন নাই আরে মোবাইল তো অন্যদের হাতে ও থাকে তো তোমার টেনশন নাই কেন মুরব্বী বলে এই জন্য টেনশন নাই ছেলে ফোন করে কলেজের ভিতর থেকে আব্বা টেনশন লিও না পড়াশোনা ভালোই চলছে কিন্তু একবার তালাশ করে দেখো তোমার বেটা কলেজের ভিতর থেকে ফোন করে না কোনো পার্কের ভিতরে কোনো গার্লফ্রেন্ডকে নিয়ে ফোন করে মেয়ে বললো আব্বা টেনশন নাই পড়াশোনা ভালোই হচ্ছে আব্বা মুরব্বী মানুষ কিছুই বোঝে না নেটওয়ার্কটা কোথাকার শো করলো রাল্লার গুলো ও বলে আব্বা পড়াশোনাই হচ্ছে তালাশ করে দেখো তোমার মেয়ে আসলে কলেজে পড়াশোনা করছে না কোনো বয়ফ্রেন্ড নিয়ে পার্কে বসে আছে গেল না টেনশন 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 সাতটা দুই একের পরে হাটা করে ওই মুরব্বী দেখি চীনা বাদাম খায় গাছতলায় বসে আর মাথায় হাত দিয়ে চীনা বাদাম কুটকুট করে চিব আর মাথায় হাত দিয়ে ও মুরব্বী কি ব্যাপার হঠাৎ করে টেনশন কেন আর মুরুষ এখন যাও ঝামেলা করেনি বলে কেন ব্যাপারটা কি হলো এই না তোমার টেনশন ছিল না বলো হুজুর দিকে ঝামেলা করনি বড় বিপদে পড়ে গেছি কি হলো মুরব্বী তোমার তো টেনশন ছিল না বিপদে কেন লজ্জার কথা কি বলবো হুজুর আজ তিন দিন হলো আমার মেয়েটা কোথায় হিজরত করেছে খুঁজে পাই নাই হিজরত বোঝেন তো ওই বেটা বাংলা পড়াও ইংরেজি পড়াও অঙ্ক পড়াও ইতিহাস পড়াও সব বলো আপনি গর্ভ করে বলেন আপনার মেয়ে ইংরেজিতে কথা বলতে শিখেছে ডবল এম এ তিন ডবল এম এ হয়েছে আরে ইংরাজি ভালো সব শিখো কোনো আপত্তি নাই ইংরাজিতে অনার্স করান কোনো আপত্তি নেই বাংলাতে অনার্স করান কোনো আপত্তি নেই ইংরাজি শিখান বাংলা শিখান সব শিখান আমি একটা কথা বারবার বলি তিন কোটি টাকা দামের গাড়ি তিন কোটি টাকা দামের গাড়ি ফোল্ডিং গাড়ি যখন ইচ্ছা ফোল্ডিং হবে যখন ইচ্ছা আবার খুলে যাবে গাড়ি কি তিন কোটি টাকা দামের গাড়ি মানে কি এমনি গাড়ি হবে নাকি এত মারাত্মক বাম্পার গাড়ি পুরো গাড়িতে এসি সিট গড়া এত বাম্পার পাওয়ার স্টাইলিং কালার ভালো টায়ার ভালো টিউ ভালো সব ভালো এমন মারাত্মক এসি রান্নার গোলাম বসার আগেই সিটে ঘুম পাবে বসতে হবে না বসার আগেই ঘুম পাবে মুরুব্বি ওখান থেকে ফেল ফেল করে তাড়িয়ে দেখে ড্রাইভার বলে ও মুরুব্বি কি ব্যাপার ফেল ফেল করে তাকাও কেন ও মুরুব্বি গাড়িতে চাপবে নাকি বলে বাবা আমাদের ভাগ্যে জুটবে নাকি বলে আমাদের ভাগ্যে জুটবে নাকি ড্রাইভার বলে মুরুব্বি চাপবে কি বলো চাপবে নাকি সুযোগ যদি চাপ সুযোগ সুযোগ যদি পায় তাহলে ছাড়বো নাকি বলে মুরুব্বি শুনে রেখে দাও গাড়িতে চাপবে কোনো আপত্তি নাই গাড়ির টায়ার ভালো টিউ ভালো কালার ভালো বডি ভালো সিট ভালো স্টারিং ভালো ড্রাইভার ভালো সব ভালো ইঞ্জিন ভালো সব ভালো সব ভালো সব ভালোর মাঝখানে মুরুব্বি চাপার আগে একটা জিনিস শুনে নাও চাপবে ঠিক কথাই সব ভালোর মাঝখানে কিন্তু শুনে রেখে দাও গাড়িটার বেরেটাই নাই বলো মুরব্বী চাপবে ওই আল্লাহ গোলাম 
ইংরাজি ভালো অঙ্ক ভালো বাংলা ভালো সব ভালো সব ভালো সব ভালো কোনো আপত্তি নাই ইংরাজিতে অনার গল কথা বলতে পারে কোনো সমস্যা নাই কিন্তু বলো মুসলমানের নারী হবার পরেও মুসলমানের মা হবার পরেও আমি দায়িত্ব নিয়ে বলি তুমি এম এ পাস করতে পারো কিন্তু এখনো পর্যন্ত তুমি নিজেকে পবিত্র করতে পারো না সব ভালো সব ভালো সব ভালো সব ভালোর মাঝখানে যদি দিন শিক্ষার ইমার্জেন্সি বেরেকটা যদি না থাকে আল্লাহ গোলাম বেরেক বিহীন তিন কোটি টাকা দামের গাড়ি যেমন বিপজ্জনক আমার আপনার মেয়ে হোক ছেলে হোক যেই হোক সব ভালো সব ভালো ওর মাঝখানে যদি দিন শিক্ষার ইমার্জেন্সি বেরেকটা যদি লাগাতে না পারি ওরে আল্লাহর গোলাম বেরেক বিহীন গাড়ি যেমন বিপজ্জনক এই দিন শিক্ষা বিহীন নারী এবং পুরুষ উভয়টাই বিপজ্জনক ওই জন্য যদি খুব সূক্ষ্ম ভাবে দেখি মা যদি ভালো হয় সন্তানটাও ভালো হওয়ার কথা মা যদি গোলমাল হয় সন্তানটাও গোলমাল হবে কারণ ফরমারটা হলো মা খুব যদি লজিক্যাল দিক দিয়ে আপনি ভাবনা চিন্তা করেন একজন মা যদি বাঙালি হয় তার সন্তানটা কি ইংরাজিতে কথা বলে অভ্যস্ত হবে বাংলায় মা যদি ইংরেজ হয় সন্তানটাকে আলাদা ইংরাজি শিখতে হবে না ইংরাজিতেই কথা বলতে পারবে মা যদি হিন্দি ভাষী হয় সন্তানটাও হিন্দি ভাষাতে কথা বলতে পারবে মায়ের খাদ্য বস্তু যেমন হবে মা যেমন খাদ্যতে অভ্যস্ত হবে সন্তানটাও কিন্তু তেমনি অভ্যস্ত হবে মা যেমন হবে ওই জন্য স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বলেছে একটা কথা এই মুহূর্তে আজ থেকে বহুদিন পূর্বে বললেন কিন্তু আজ স্বাস্থ্য বিজ্ঞান গবেষণা করে 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 একটা জায়গায় আজকে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে মা স্থন গণকে আমার আল্লাহ সৃষ্টি করতে এমন ভাবে বানিয়েছেন মায়ের স্থন গণ পুরো একটা গাছের গুড়ার শিকড় যেমন ভাবে গাছের শিকড় আদি যেমন ভাবে নিচের দিকে থাকে আর গাছের মাঝখান থেকে যদি একটা অংশ কেটে দেওয়া যায় কাটার পরে দেখা গেল গাছটা অর্ধেক নিচের দিকে পুরো গোড়া বলে মায়ের স্তনটাকে আমার আল্লাহ ওই রকম গাছের গোড়ার মতন বানিয়ে রেখেছেন আর সন্তান যে সন্তান আপন ঠোঁট দিয়ে মায়ের স্তন থেকে দুধ পান করবে ওই সন্তানের ঠোঁট থেকে ব্রেন পর্যন্ত আমার আল্লাহ ওই গাছের শেষ অংশটাকে দান করেছে এ যখন দুগ্ধ পান করে তখন একটা পরিপূর্ণ গাছে পরিণত হয় এ যেমন ভাবে দুগ্ধ পান করবে মায়ের ভিতরে যেমন ভিটামিন গুণ থাকবে মায়ের আখলাক যেমন হবে মায়ের চৈত্র যেমন হবে আস্তে আস্তে ছেলের ভিতরেও সেই গুণ সেই চৈত্র গুণ ঢুকতে থাকবে খুব যদি লক্ষ্য করে দেখি আল্লাহর গোলাম একটা ইতিহাস আপনার সামনে শুধু আমি শুনিয়ে যাই একজন মা আলেমা হবার কারণে কোরআন এবং হাদিসের জ্ঞান থাকার কারণে তার একটা সাত থেকে আট বছরের সন্তান একদিন মাকে প্রশ্ন করে বসে অগো মা আমরা যে প্রত্যেক দিন খাবারগুলো খাই এই যে খাবারগুলো প্রত্যেক দিন আমরা পাচ্ছি এই খাবারগুলো আসে কোথা থেকে কোথা থেকে আসে এটা তো আমি কোনোদিন দেখতে পাই না মা যেহেতু কোরআনের জ্ঞানই ছিল মা যেহেতু হাদিসের জ্ঞান তার ভিতরে ছিল মা যেহেতু একজন আরে মা ছিল ওই জন্য মা তার সহজ ভাষাই ছাত্র ছেলেটাকে বলল ও আব্বারে এই যে আমরা প্রত্যেক দিন খানাগুলো খাই খানাগুলো খাই এর একমাত্র মালিক করেন আমার আল্লাহ একমাত্র সেখান থেকে আমাদের খানার ব্যবস্থা করেন কারণ আল্লাহ হলেন রাজিক তিনি হলেন রিজিকের মালিক ওই জন্য এই খানার ব্যবস্থা আমার আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ করেন না সন্তানটাও দেখেন তেমন ও মা প্রত্যেক দিন তো তোমরা আমাকে খানা দাও আল্লাহ যদি তোমাদেরকে দেন আমি কি ডাইরেক্ট আল্লাহর কাছ থেকে পেতে পারি না মায়ের ভিতরে জ্ঞান থাকার কারণে মা সঙ্গে সঙ্গে ভাবনা চিন্তা করে দেখলেন কোন জিনিস চাওয়ার প্রয়োজন হবে ধৈর্য এবং নামাজের মাধ্যমে তুমি চাইতে থাকো নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমার আশা পূরণ করবেন মা অনেক কারিত হওয়ার কারণে মা আলেমা হওয়ার কারণে সন্তানকে বলে বাবা তুমি প্রত্যেক দিন স্কুলে যখন যাবে স্কুলে যাও স্কুল থেকে যখন তুমি ফিরে আসবে তুমিও যদি মনে করো আল্লাহর কাছ থেকে ডাইরেক্ট খাবার ব্যবস্থা নেবে তুমিও আল্লাহর কাছ থেকে ডাইরেক্ট পাবে স্কুল থেকে আসার পরে হাত মুখটা ভালো করে ধুয়ে নেবে উজু বানিয়ে নেবে নামাজের মুসল্লা বিছিয়ে নেবে দুই রাখা সলাতুল হাজত নামাজ পরে আল্লাহর কাছে হাত তুলে দোয়া চাইবে রব 
Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban na asta asta tumi dua che nebe ugu Allah tumi to amar abba ma ke khamano ro daith to niye cho tumi jaman purtek din amar abba ma shabai ke jaman khabar ed daith to niye cho oh Allah asta ke ami amar abba ka che khabo na asta ke ami amar maer ka che khabo na oh Allah amar abba ma ke je khabar ed babosta tumi koro ami chai amar jonne tumi asta ke alada khabar ed babosta kore dao kawan apni janen قرآن الكريم ربي ترسج ثم لا آتي أنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ورأي الله رجل الله شيطان شريدك دي منسك ग्रास करे चार दिख दिए चार दिख दिए अमर अल्लाह बोले न शैतान तो के उन्मुति दिलाम चार दिख दिए अमर बंदा गुल के पद भ्रष्ट करा चेष्टा कर किंतु तो के चार दिख का तो जुन्न खुले दिलाम किंतु अमर बंदर जो नमर चार दिख लग देना अमर बंदर जो नमी दुटो दी खुले रखे दिलाम वही दुटो दीख जो दिया मरा लामर बंदा को लो व्यवहार को ते बरे तू ही चार दिख दे घिरे दे चार दिख दे आज क्यों अमर बंदा के आज कते बाप बिना अमी अमर बंदर जो ने तो के चार दिख दिलाम अमर बंदर जो ने दुटो दिख द हाथ दूध के जिद्दी उपोद्ध के तुले राल लरगुला आर कारो दिके ताकना तो दरकर हो बेना सुधु दूध फुटा चोकेरे पानी फिल्टे देरी हो बे अमी अल्लाह तार जीवन के पुरी बात तो उनको ते देरी करो बोना वही जाएगा ना जिद्दी लोग को करे देखी वही संतन पुत्ते के दिन स्कूल ते क्या शे मायर कथा उन्हों जाई नमाज बिसी है नहीं दूरी रक्त सलातुल हाजत नमाज बोलना है अल्लाह का चहत तुले दुआ करे ओगो अल्लाह पुत्तिक दी नमर अब्बा माके जब उन खबर रे बाबुस्ता करे दी थे अय अल्लाह आज तक यहाँ मरो खबर रे बाबुस्ता तुम ही करे दाउ पुत्तिक दिन माँ बोले दिए चे तुम ही नमाज पोरे दुआ जगने निभे दुआ सरार पोरे वही बारी रखो ने तुम ही जावे वही कोने रे भीतरे देख बे चापा देवा अल्लाह तुम्हारे रिज़िके रे बाबूस तकोरे रख बे इन शंतन पुत्तिक दिन दुआ शेरे ने मार पोरे वही बारी रखो ने रे भीतरे जाए देखन धका दिया रहो चे खबर पु एक दिन पे जाए निजे निजे खबर खाए निजे निजे पुत्ते एक दिन खबर खाए वो ही बात चाटा रे एक इन तक ही हवे रिजी केरे मालिक तके को तो बोलना और आमादेर गिन नी देर के जुदी छेले एक बार बोले है माँ ये पुत्ते दिन खाची ये कुत्ते कासे क्या ना देखते भाई ना तेरे बाप छेटे कुली लिया आस्था ना था कर कर नहीं आ जो दीपुर की तो दिनेर ज्ञान था के कुरान वाला कुरान वाली जुदी होते बारे ताहले अवश्य ही तार संतन दाओ संतन दाओ त्यागन हो बे खूब जुदी शुक्क में बे देखें ये बात तो मान सुमाए ये तो चापा डाली ना ये चापा डाली इलाका है फेदी कुत्ती आ चे, फेदी कुत्ती बोझन तो, मर लेडीज़ गोलों को, लेडीज़ कुत्ती आ चे ना, बच्चा तो अच्छा दाय, ये दिक्कत कुत्ती गोलों बच्चा दाय की, मोहन बोला कुंडी का दाय, अरे बच्चा दाय तो, कुप सुख का भावे, कुप भी व्यक्ति भावे, पुत्र के बच्चा दाय कौन करे? छठा पांचता छोटा आठता, हमारे ये दिक्कत कुत्ती को लेता कम दे, हमारे बॉर्डर में तो आठता दोस्ता दी दे। आमी जो दी गौरे आठता करे थोड़ी, खराब भाव बनना। गौरे जो दी आठता करे बात छा थोड़ी, वही जो कुत्ती को लो बात छा, पुशो माने तादर डिलीवरी होय, तरह मासे मासे चिका पे जाए, खराब भाव बनना। क्यों चिकाप करे? उन्हें इंजेक्शन, टैबलेट, किचु, जो कौन डेलीवरी हो, डेलीवरी समय तो उन तो तो हॉस्पिटल होती है। कुत्ती गुलो हॉस्पिटल होती है। ये होती है? कुताई डेलीवरी है? कौन खोरेर गादेर भीतरे पीछों ने गिये कुताई जे डेलीवरी हो, जो कौन डेलीवरी हो, तो कौन दाई मातो थके? 
এই পোষক করার সময় দায়মা থাকে না নার্স তো থাকে আয়া ডক্টর আচ্ছা এমন হয়েছে আপনাদের মুরুব্বীরা বলতে পারবেন ভালো যে একটা কুত্তি আটটা করে বাচ্চা দেয় ঠিক কথায় কিন্তু বাচ্চা হতে গিয়ে হঠাৎ করে দেখা গেল আর নর্মালে ডেলিভারি হচ্ছে না ওই কুত্তিটাকে সিজার করা লেগেছে একটা ঘটেছে আছে দিনকে বোঝানোর জন্য বলছি আছে আটটা করে বাচ্চা কুত্তি যদি ডেলিভারি দেয় সিজার লাগে না আয়া লাগে না নার্স লাগে না ডক্টর লাগে না ইঞ্জেকশন লাগে না ট্যাবলেট লাগে না এমন কি কোন জায়গায় প্রসব করে পুরুষ কুত্তা গুলো দেখতে পায় না ঠিক না বল আপনি আমাকে বলেন যত কোনো মুরুব্বী এখানে আছেন কারণ আমাদের থেকে আপনাদের অভিজ্ঞতা অনেক বেশি আজ থেকে বিশ বছর যদি আপনি পিছিয়ে যান কুড়ি বছর কুড়ি বছর পিছনে গেলে এই সিজার নামের কোনো গল্প শুনেছিলেন বুকে হাত রেখে বলবেন সিজার শুনেছেন এখনকার বাচ্চা কটা করে হয় এখনকার আমাদের দুটো যদি হয়ে যায় মনে করে আর বাবা মাজা ভেঙে গেছে আল্লাহর এহসান আগেকার মুরব্বীরা আমাদের বারোটা চোদ্দোটা বাচ্চা কোনো ব্যাপার ছিল ওই জন্য এই যে এখন এনআরসির গল্প চলছে না তো এনআরসির গল্পতে বলছে বাচ্চা সার্টিফিকেট লাগবে অধিকাংশ মুরব্বীগুলোকে হাত তুলতে পারেন তো কার বাচ্চা সার্টিফিকেট আমি দেখি এই বাচ্চা সার্টিফিকেট আছে জন্ম সার্টিফিকেট আছে কেন নয় সব ডেলিভারি হয়েছে বাড়ির ভিতরে দায় মাদের হাতে বারো চোদ্দটা করে তখন কার মারা বাচ্চা জন্ম দিয়েছে প্রসব করেছে সিজার নামের কোনো গল্প ছিল না সিজার কেউ বুঝতো না বিশ বছর পিছনে গেলে সিজার ছিল না একটা কুত্তি নর্মালে ডেলিভারি করে আটটা বাচ্চা একটাও সিজার লাগে না বর্তমান স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বলছে বর্তমানে নব্বই পার্সেন্ট সিজার বিজ্ঞান বাচ্চা হয় না ঠিক না বল সিজার বিহীন বাচ্চা হয় না আপনি আমাকে বলেন বিশ বছর আগে এই মারাই তো ছিল বিশ বছরের ভিতরে এমন কি পরিবর্তন ঘটলো যে এই বিশ বছর পূর্বে মারা নর্মালে ডেলিভারি দিয়েছে বারো চোদ্দটা করে বাচ্চা এখনকার যেমন কুত্তিগুলো নর্মালে ডেলিভারি দেয় আপনি আমাকে বলেন এই বিশ বছর পরে এমন কি যুগ পরিবর্তন হলো এমন কি দিন পরিবর্তন হলো এমন কি সময়ের পরিবর্তন হলো এমন কি আখলাক চৈত্র পরিবর্তন হয়ে গেল যে এখনকার নব্বই পার্সেন্ট ডেলিভারি সিজার ছাড়া বাচ্চা হয় না কেন আমাদের মারা খুব নেককার ওই জন্য বলে আলহামদুলিল্লাহ সব কিরণ মালার উন্মত কত বুঝতে পারে না সব কিরণ মালার উন্মত অধিকাংশ নারী সমাজ অধিকাংশ নারী সমাজ যার ভিতরে খুদাই ভয় নাই যার ভিতরে আল্লাহ ফিরতে নাই সারা সন্ধ্যা হলে সিরিয়াল ছাড়া বিবি আর কিছুই বোঝে না ঠিক না বল একজন মুরুব্বী আমাকে শখ করে একদিন বলছে জানেন হজুর বউ বস করা তাবিজ আছে আমরা সব বোনাস করেছে মুরুব্বী বউ আর বস করা লাগবে কেন ও তো বিয়ে হলেই বস হয়ে যাবে বলে আমারটা হচ্ছে না একদম বলো কেন বলো হুজুর আমার সুগার হলো সাড়ে চারশো সুগার মানে আমি পুরো বেকার এই ঠান্ডার সময় সুগার রুগীকে রাত্রে ভাত খাওয়া যায় দুটো করে যে রুটি খাবো তাও গরম রুটি পায় না ঠান্ডা রুটি খেতে হয় আমরা কেন গো আপনার গিন্নি করে দেয় না বলো আমার গিন্নি মগরিবের পর থেকে আমি ভেরি বিছি আইম ভেরি বিজি মাগরিবের পর থেকে আমার গিন্নির সময় নেই কারণ একটার পর একটা সিরিয়াল একটার পর একটা সিরিয়াল একটার পর একটা সিরিয়াল তার চলবে যতক্ষণ পর্যন্ত তার সিরিয়াল শেষ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ঘর চেনে না বর চেনে না এই আখলাক এই চৈত্র যদি তোমার ভিতরে হয় পোশাক থেকে নিয়ে আখলাক থেকে নিয়ে চৈত্র থেকে নিয়ে তোমার আদর্শ তুমি যাকে আদর্শ মূলক গ্রহণ করছ যার অনুসরণ তুমি করছো তুমি একবার ভাবনা চিন্তা করে দেখো সে তোমার জন্য উপযোগী অনুসরণীয় কি না আল্লাহর কোরআন একুশ নম্বর পাড়া উনিশ নম্বর সাফা এরপরে লক্ষ্য করে দেখেন সিরিয়ালে মতো চব্বিশ ঘন্টা টিভি 
এমন কি এক কিছু নারী এমনও পাওয়া যাবে অনেক মানুষ আমাদেরকে বলে আমরা শুনে নিয়েছি বলে যদি সন্ধ্যার পরে যদি কোনো কারণবশত কোনো সিরিয়াল দেখা না হয় ওই সিরিয়ালটা দিনের বেলায় সকাল বেলায় কোন সময় হয় ওই টাইমটাও জেনে রেখে দিয়েছে কারণ সন্ধ্যা বেলায় দেখা না হলে সকাল বেলায় রিপ্লেতেও দেখে নাই এত মত্ত এত মত্ত টিভির নিশান সব কিছু তুমি গ্রাস করে নিয়েছো গোমাম একবার তুমি তালাশ করে দেখো তুমি যদি কোরআনওয়ালা হতে পারতে তুমি যদি কোরআনওয়ালি হতে পারতে কোরআনের অনুসারে যদি হতে পারতে কোরআনের আখলাক চরিত্র যদি তোমার ভিতরে থাকতো নবীর আদর্শ যদি তোমার চরিত্রের ভিতরে থাকতো তুমি যদি মায়ের মতন মা একজন হতে তবে দায়িত্ব নিয়ে বলি শোনো মায়ার নবী মাদিনাওয়ালা বললেন আল জান্নাতু তাহতা আকদা আবিল উম্মাহার মায়ের পদতলে সন্তানের জন্য জান্নাত ও মা একবারের জন্য নয় হাজার বার ভাবনা চিন্তা করো ওই কুত্তির প্রতি আমার আল্লাহর করুণা আছে কিন্তু তোমার भावना चिंता इज्जत रक्षा कर কিন্তু একটা কুত্তির ইজ্জত আমার আল্লাহ রক্ষা করেছে এরপরে তুমি ভাবনা চিন্তা করে দেখো আমার আল্লাহ তোমার প্রতি রাজি না কুত্তির প্রতি রাজি ওই জন্যই তো মহিউদ্দিন আব্দুল কাদের জিলানি রহমাতুল্লাহ আলহি নবর আল্লাহ হুমার কাদা একদিন কুত্তা গিয়ে প্রশ্ন করে বললেন হে মহিউদ্দিন আব্দুল কাদের জিলানি আপনি ভালো না আমি ভালো মহিউদ্দিন আব্দুল কাদের জিলানি রহমাতুল্লাহ আলহি নবর আল্লাহ হুমার কাদা তিনি ভাবনা চিন্তা করে দেখলেন এ কুত্তা যে প্রশ্ন করেছে এ জবাব দেবার মতন আমার কোনো সময় না সময় না কারণ আমি যদি কুত্তা তোমাকে জবাব দিই আমি ভালো তুমি খারাপ তবে আমি ভালো যদি বলি আমার অহংকার হবে আর আমি যদি বলি তুমি ভালো আমি খারাপ তবে আল্লাহর কোরআন মিথ্যা হবে طيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ديكو جا قرآن مي محترم مصطفى كي أمتي خير الأمم وري الله رقولا اي كتاب ارجو جامي بريب আমি ভালো তুই খারাপ তবে আমার অহংকার হবে আর আমি যদি বলি আমি খারাপ তুই ভালো তবে আল্লাহর কোরআন মিথ্যা হয়ে যাবে এই জবাব আজকে দেব না আজকে দেব না একমাত্র জবাব ওই দিনকেই দেব ওই দিনকে দেব আমার আল্লাহ বলেন কবর কারোর জন্য হবে জাহান নামের টুকুরা আর কবর কারোর জন্য হবে জান্নাতের টুকুরা কেয়ামতের ময়দানে যদি 